హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ మనము బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో వన్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి షుగర్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ మనము షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో మనము ఎలాంటి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా షుగర్ అంతా బాగా మెల్ట్ చేసుకోవాలి ఈ షుగర్ అంతా మనకి హనీలా ఫామ్ అయ్యేంత వరకు మనము మిక్స్ చేసుకుంటూ మెల్ట్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఇక్కడ షుగర్ అనేది బాగా మెల్ట్ అయిపోయింది ఇలా ఎలాంటి క్రిస్టల్ లేకుండా షుగర్ అంతా బాగా మెల్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అమల్ బ్రాండ్ బటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు ఏ బ్రాండ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఈ బటర్ ఇంకా ఆ షుగర్ సిరప్ బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయిపోయి ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఐస్ క్రీమ్ మీరు ఒకసారి ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే ఇంకెప్పుడు పార్లర్కి వెళ్ళకుండా మీరే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని టేస్ట్ చేస్తారు మీరు ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయినట్టయితే డెఫినెట్గా మీకు ఈ ఐస్ క్రీమ్ అనేది చాలా చక్కగా కుదిరి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వేరే ప్లేట్లోకి కొంచెం ఘీ రాసుకొని దానిపైన మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ షుగర్ సిరప్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు ఈ ప్లేట్ని పక్కకు పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి చూసారా టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఇదంతా బాగా చల్లారింది ఇలా ఫింగర్ తోటి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు మనకి చేతి కంటకపోతే అదంతా బాగా చల్లారిపోయినట్టు నెక్స్ట్ ఇలా నైఫ్ తోటి దీన్ని ప్లేట్ నుంచి సపరేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మీ దగ్గర ఏదైనా జిప్లాక్ బ్యాగ్ ఉంటే అందులో వేసుకొని క్రష్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇలా ప్లాస్టిక్ కవర్లో అయినా యాడ్ చేసుకొని వీటిని చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ లాగా ఇప్పుడు మనము క్రష్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఏదైనా హ్యామర్ లాంటిది ఉంటే హ్యామర్తో అయినా చేయొచ్చు లేదా ఇక్కడ మనము చపాతీ చేసే కోల ఉంటుంది కదా దాంతో కూడా ఇలా క్రష్ చేయొచ్చు చూడండి నేను ఇప్పుడు మీకు క్రష్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా మనము చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా క్రష్ చేసుకోవాలి ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్కి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ అండ్ టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్లో ఇదే మెయిన్ ఫ్లేవర్ ఈ విధంగా మనం వీటన్నిటిని బాగా క్రష్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ కూడా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ లేకుండా నీట్గా ఇలా చిన్నగా చేసుకోవాలి ఇలా ఇవన్నీ క్రష్ చేసుకున్న తర్వాత వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఈ క్రీమ్ని ఒక టూ అవర్స్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను తర్వాత మనము ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అమల్ బ్రాండ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది యూజ్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా మీ దగ్గర హ్యాండ్ బ్లెండర్ ఉంటే దీంతో బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మనము బాగా బ్లెండ్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఇందులో ఉన్న ఫ్యాట్ అనేది బాగా మిక్స్ అయిపోయి మనకి మంచి క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది చూసారు కదా ఇలా మంచి క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేంత వరకు మనం బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో మనము కాచి చల్లార్చిన పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా మిల్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనము మళ్ళీ ఒకసారి బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర హ్యాండ్ బ్లెండర్ ఉన్నట్టయితే మీరు ఈజీగా బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా అండ్ చక్క బ్లెండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనము షుగర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు క్రిస్టల్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా షుగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత షుగర్ అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మళ్ళీ ఒకసారి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి 
ఈ ఐస్ క్రీమ్ మొత్తంలో బేసిక్ థింగ్ మనము ఎంత బాగా బ్లెండ్ చేసుకుంటే మన ఐస్ క్రీమ్కి టేస్ట్ అనేది అంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనం బాగా బ్లెండ్ చేసినట్టయితే మన ఐస్ క్రీమ్కి తెలియకుండానే ఒక మంచి ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది ఇలా ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనము బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర హ్యాండ్ బ్లెండర్ లేకపోతే ట్విస్టర్తో బ్లెండ్ చేసుకోండి ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో జస్ట్ ఒక పించ్ మనము ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీనివల్ల మన ఐస్ క్రీమ్కి లైట్గా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అలాగే మనం ముందుగా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం బ్లెండ్ చేయొద్దు జస్ట్ మిక్సింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ తీసుకొని అందులో మనము ఇదంతా యాడ్ చేసుకొని రిఫ్రిజిరేటర్లో ఒక సిక్స్ అవర్స్ పాటు పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది ఆఫ్టర్ సిక్స్ అవర్స్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మన ఐస్ క్రీమ్ అనేది చక్కగా క్రీమీగా ఫామ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుందాం ఇలా మనం ఒక కప్పులోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇలా సర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపై నుండి మనం ముందుగా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్